കണ്ടാ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് കാണാനായി കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു അല്ലായി അല്ല വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെന്താണ് റീസലോഡ് ആ മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഭരണത്തെയാണ് വളരെ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള വളരെ റഷ് റാഷായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പതി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ മനസ്സലിവില്ലാത്ത ക്രൂരതയുള്ള നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭരണ സംവിധാനത്തെയാണ് മൃഗം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ട ആ ഓരോ ഭരണത്തിന്റെയും ദുഷ്ടതയെല്ലാം കൂടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമായിരിക്കും ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനെ മൃഗം എന്ന് പേരിൽ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ഇതിലെല്ലാം ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം മൃഗം എന്ന് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊരു വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ എട്ടും ദാനിയൽ എട്ടിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലും ചെറിയ ഒരു കൊമ്പ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ചെറിയ കൊമ്പ് നമുക്ക് ആ ദാനിയൽ പ്രവചനം മൊത്തം മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാൻ സമയമുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ പഠിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ നമുക്ക് ദാനിയ പ്രവചനവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും വാക്ക് ഓരോ അധ്യായവും വാക്യം പ്രതിവാക്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ആ മർമ്മത്തെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മർമ്മത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് വാക്യ പ്രതിവാക്യമായി പഠിപ്പാൻ കഴിയും ഞാൻ ചില സെമിനാരികളിൽ ദാനിയൽ ആൻഡ് റവലേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടച്ച് ഉണ്ട് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അനേക ഭേദപഠിതക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാനിയൽ റവലേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിപ്പാനായിട്ട് ഓരോ ദാനിയലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളും ചേർത്ത് രണ്ട് പുസ്തകത്തിലെയും വെളിപ്പാടുകളെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ കൂട്ടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി സമയം മാറ്റുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഉപാ ഉഗ്രഭാവവും ഉപായ ബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു രാജാവായിട്ടാണ് ദാനിയൽ പ്രജന എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു പേര് ദാനിയൽ ആറിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തില് വരുവാനുള്ള പ്രഭു എന്നാണ് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ദാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറിൽ വരുവാനുള്ള പ്രഭു എന്ന് ദാനിയൽ ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജാവെന്ന് ദാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പേര് ബാബേൽ രാജാവെന്നാണ് എതിർ ക്രിസ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ബാബേൽ രാജാവെന്നാണ് അതിന് യശിയാവ് പതിനാലിന്റെ നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്രൻ ലൂസിഫർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പര്യായമായിട്ട് ഭേദപഠിതാക്കൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാന്യ പ്രവചനത്തിലെ ആ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ തുടർന്നുള്ള സമയം ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം ധാന്യ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു ഒരു ബിംബത്തിന്റെ ദർശനം ആ ദർശനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നാല് വ്യക്തമായ രീതിയിലാണ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് രാജാവിന് നെബുക്കൻസൻ രാജാവിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി
നാലാമത്തെ ആ മൃഗം ത്തിന്റെ പത്ത് കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നതായിട്ട് ദാനിയൽ കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം വേറെയോടെ പറഞ്ഞുപോയി പുതുതായി മുളച്ച കൊമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് പോലെ കണ്ണും വമ്പ് പറയുന്ന വായു ഉണ്ടായിരുന്നു ദാനിയ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദാനിയലിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ നാലാമത്തെ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നൽപ്പാനുള്ള പത്ത് രാജാക്കന്മാരാകുന്നു അപ്പൊ നാലാമത്തെ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കാം റോമായിരുന്നു അല്ലെ റോമായിരുന്നു റോമിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് എഴുന്നൽപ്പാനുള്ള പത്ത് രാജാക്കന്മാർ പിന്നീട് മറ്റൊരുത്തൻ എഴുന്നൽക്കും അവൻ മുമ്പിലത്തനോട് വ്യത്യാസമുള്ളവനായി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ വീഴ്ച കളയും അവൻ അത്യുനായി വിരോധമായി വമ്പ് പറയുകയും അത്യുനായ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളയുകയും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കാലങ്ങളും കാലാംശങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാലങ്ങളും കാലാംശങ്ങളും എന്നാൽ ന്യായവസ്ഥാര സഭ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ആധിപത്യം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അന്ത്യം വരെ നശിപ്പിച്ച് അവനെ മുടിക്കും പിന്നെ രാജാക്ക രാജത്വവും ആധിപത്യവും മഹത്വവും അത്യുന്നനായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ദാനിയല് ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ രാ ജാതീയ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റോമ സാമ്രാജ്യമാണ് അപ്പൊ അന്ത്യകാലത്ത് പത്ത് സമാന്തര രാജ്യങ്ങളോടുകൂടെ വീണ്ടും ഈ റോമ സാമ്രാജ്യം ആവിർഭവിച്ചു വരും ആ അവയുടെ അവ അവരുടെ ഈ പത്ത് പത്ത് രാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഈ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ലോകൈക നേതാവായിരിക്കും എതിർ ക്രിസ്തു അപ്പം അപ്പം പഴയ ധാന്യ പ്രചനത്തിൽ അപ്പോൾ ധാന്യ പ്രചനത്തിൽ പറയുന്ന എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കണക്കുണ്ട് അപ്പൊ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ഈ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പകുതിയിലാണ് ഈ ഭീകരമായ ഇവന്റെ ഭരണം അഥവാ മഹോദ്രവകാലം എന്ന് പറയുന്ന സമയം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നര കാലങ്ങൾ അഥവാ മൂന്നര വർഷങ്ങൾ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നര വർഷക്കാലം ആ അതുകൊണ്ട് മെഷിയായുടെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയോട് കൂടി അവൻ നശിക്കപ്പെടുകയും രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും അത്യുന്നതനായ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ദാനിയൽ ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അതാണ് ചിന്ത എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ആ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കുക ധാന്യ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധയത്തിരിക്കുക ആ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ ചെറിയ കൊമ്പ് എന്ത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ദാനിയല് വളരെ വിചാര പരവശനായി തീർന്നു അതിനുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പേർഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ സൂസനിൽ വെച്ച് ദൈവം ദാനിയലിന് മറ്റൊരു ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ ദാനിയലിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിക്കുന്ന രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ആട്ടുകൊറ്റനെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിലം തൊടാതെ വന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റൻ തകർക്കുന്നു ഈ നിലം തൊടാതെ വന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യമാണ് യവന സാമ്രാജ്യമാണ് അപ്പൊ മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിക്കുന്ന രണ്ട് കൊമ്പുള്ള ആട്ടുകൊറ്റൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വൻ നിലം തൊടാതെ വന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റനായ യവന സാമ്രാജ്യം ആക്രമിച്ച് തകർക്കുന്നു അപ്പം എന്നിട്ട് അതിന്റെ വലിയ കൊമ്പ് അതായത് വലിയ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അലക്സാണ്ടറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികനായിരുന്ന അലക്സാണ്ടറിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വലിയ കൊമ്പ് തകർന്നപ്പോൾ തലസ്ഥാനത്ത് മനോഹരമായ നാല് കൊമ്പുകളാണ് മുളയ്ക്കുന്നത് ആ അവയിൽ ഒന്ന് അവയിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ചെറിയ കൊമ്പ് തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും 
മനോഹര ദേശത്തിന് നേരെയും ഏറ്റവും വലുതായി തീരുകയാണ് മനോഹര ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പാലസ്തീനാണ് ദാനിയൽ പ്രതിന എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ വാക്യങ്ങളിലാണ് ഒമ്പത് മുതൽ വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാല് കൊമ്പുകൾ യൗന സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാല് രാജ്യങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും അവയിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്ന ചെറിയ കൊമ്പ് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഉഗ്രനും ഉവായിയുമായ ഒരു രാജാവാണെന്നും ദാനിയലിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവൻ പ്രബലപ്പെട്ട് കർത്താതി കർത്താവിനോട് എതിർക്കുകയും ഒടുവിൽ കൈതൊടാതെ തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ ദാനിയലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏഴാം അധ്യായത്തിലെയും എട്ടാം അധ്യായത്തിലെയും ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു രണ്ട് ദർശനങ്ങളിലും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പത്ത് ഘടക രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ എതിർ ക്രിസ്തു എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാല് ഈ പത് യവന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നായിരിക്കും യവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ എതിർ ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ യവന സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത നാല് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പിന്നീട് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായി എന്നത് ചരിത്ര സത്യമാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നു നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഏഴും എട്ടും അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് പ്രവചന സത്യങ്ങളാകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്പം ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടാകും വിഷമം പ്രയാസം ഉണ്ടാകും എങ്കിലും നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കി ഇത്രയും ലളിതമാക്കി കുറഞ്ഞ ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോട് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രസം തോന്നത്തുള്ളൂ സന്തോഷം തോന്നത്തുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതായ താല്പര്യം കാണുകയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരാകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അവിടെ ഒരു ദർശനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ദാനിയലിന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈ അധ്യായത്തിൽ അതായത് വടക്കേ രാജ്യമായ സിറിയയിലെയും തെക്കേ രാജ്യമായ ഈജിപ്തിലെയും രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ബി സി നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് വരെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഈ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പതിനൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിക്രമനായ ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഗ്രീസിലെ അലക്സാണ്ടർ രാജാവായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അലക്സാണ്ടർ രാജാവിന് ശേഷം അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ ശേഷം ഈ ഗ്രീക്ക് അല്ല ഗ്രീസ് യവന സാമ്രാജ്യം നാലായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവരുടെ സന്തതികല്ല ഈ രാജ ഈ ഗ്രീസിലെ രാജാവിന്റെ സന്തതികൾക്കല്ല മറ്റ് അന്യർക്കായിട്ടായിരുന്നു ഇത് വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് ഈ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ സൈന്യാധിപന്മാരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ച് നാലാക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതെന്ന് ചരിത്രം പറയാണ് എക്സാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തെക്കേ രാജ്യമായ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറായി ടോളമി ലേഗസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഭരണാധിപൻ രാജ്യത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ പ്രബലപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പിന്നീട് അവന്റെ കീഴില് സിറിയായിലെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സെലൂക്കസ് എന്ന രാജാവ് വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഭരണം അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി സെലൂക്കസിന്റെ പിൻഗാമിയായ അന്ത്യോക്യസ് തീയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഈജിപ്ത് രാജാവായ ടോളമി ഫിലാദൽഫീസിന്റെ മകളായ ബെരനീസ് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ താമസിയാതെ ടോളമി മരിക്കുകയും അന്ത്യോക്കിസ് തിയോസ് ബെരസീനെ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ഭാര്യയെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഭരണം
അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അവസാനമായിട്ട് അന്ത്യോക്കിസ് അപവൃത്തിവിന് ഇരയായി തീരുകയും പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലാണ് അത് കാണുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച പതിനൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്ന് നോക്കൂ അവന്റെ മകൻ സലൂക്കസ് എരുസലേം ദേവാലയം കവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുവനെ നിയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ത്യോക്യോസ് എപ്പിപ്പാനസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ശ്രീയ രാജാവിന്റെ പരാക്രമത്താലും എരുസലേമിൽ ചെയ്ത മ്ലേച്ച പ്രവൃത്തികളെയുമാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു മ്ലേച്ച വിഗ്രഹത്തെ ആലയത്തിന്റെ അകത്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ട് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ടോളമി അഥവാ ഈ മനുഷ്യൻ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ധാന്യ പ്രവചനം പതിനൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് മുതല് ധാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നാപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ വായിച്ചാല് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി ഏത് ദേവനും മേലായിട്ട് തന്നെ തന്നെ മഹത്തിയിരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ നേരെ അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ രാജാവ് അന്ത്യോക്യസ് എപ്പിപ്പാനോസോ അവന്റെ പിൻഗാമിയോ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പോവുകയെങ്കിലും അതങ്ങനെ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തെക്കേ ദേശം അഥവാ ഈജിപ്തിലെ രാജാവ് അവനോട് എതിർത്ത് മുട്ടും വടക്കേ ദേശം അഥവാ സിറിയായിലെ രാജാവ് രഥങ്ങളോടും കുതിര ചേവകരോടും വളരെ കപ്പലോടും കൂടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അവന്റെ നേരെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ആ ഇത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ പറയുന്ന ആള് അന്ത്യോക്കിയോ സെപ്പിപ്പാനാസോ അവന്റെ പിൻഗാമികളോ ഒന്നും അല്ലെന്നും ഒരു പുതിയ ആളാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അന്ത്യോക്കിയോ സെപ്പിപ്പാനസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് ചരിത്രകാര പല പല ധാന്യ പ്രവചന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം പലരെ നോക്കൂ പല വ്യാഖ്യാന പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ അപ്പൊ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവായിട്ട് വന്നത് ഈ അന്ത്യോക്കിയോ സെപ്പിപ്പാനസ് ഒക്കെ ആണെന്നാണ് അവരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയുമുള്ള മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തി എതിർ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അത് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ മൃഗത്തിന്റെ ഗർഭം ക്രൂര ഭരണം ഒക്കെയും പ്രതിമയെ ആജ ആരാധിക്കാനുള്ള ആജ്ഞ ഇതെല്ലാം ധാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള ഭാഗത്ത് പറയപ്പെടുന്ന രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ച ഉന്നിയോ ഭന്നാൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഒക്കെ വായിച്ചതുപോലെ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ഇത് ക്രിസ്തു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉന്നിയോ ഭന്നാൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അപ്പൊ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി ദൈവമായിട്ട് നടിക്കുന്ന ഇവനെ കുറിച്ച് രണ്ട് ദശവനിക്ക് ലേഖനം രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുകയാണ് ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു അധർമ്മ നാശയോഗ്യൻ ഇവൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അന്തി എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിരൂപമായി കണ്ട മൃഗത്തിന് ദാനിയൽ കണ്ട ദർശനത്തിൽ നാല് നാല് മൃഗങ്ങളെ കണ്ട കണ്ടതുപോലെ ആ സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ അന്തിമമായ സമയത്ത് ബാബിലോൺ മേദ്യ പേർഷ്യ ഗ്രീസ് പ്രാചീന റോമ എന്നിവയുടെ സകല ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയാണ് നമുക്ക് യേശു കർത്താവിനെയും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിപ്പാൻ കഴിയും വ്യാഖ്യാന പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ യേശുവിനെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് 
അതായത് അതിന് വാക്യത്തെളിവ് ജോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് എന്നാൽ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നത് അഗാധത്തിൽ നിന്നാണ് അതായത് വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ഈ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനാന അഞ്ചാം അധ്യായം നാപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ നാമത്തിലാണ് വരുന്നത് യേശു വരുന്നത് പിതാവിന്റെ നാമത്തിലാണ് എന്നാൽ യോഹനാൻ അഞ്ചിന്റെ നാപ്പത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നത് സ്വന്തം നാമത്തിലാണ് അവൻ സ്വന്തം നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല യേശു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയവനാണ് ഫിലിപ്പ് രണ്ടിന്റെ എട്ടില് എന്നാല് എതിർ ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനാണ് രണ്ട് ദശോനിക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അപ്പൊ യേശു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനും എതിർ ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനുമാണ് അതുമാത്രമല്ല നാലാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ യേശു നിന്ദിതനായിരുന്നു യേശുവിനെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ഏഷ്യാ പ്രതിനം അമ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു അവൻ കണ്ടാൽ ആളല്ലെന്ന് തോന്നുമാർ അത്രത്തോളം വികൃതനായിരുന്നു ഏഷ്യ അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്നില് എന്നാൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കൂ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അവൻ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വന്നിതനായിരുന്നു എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അവൻ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അത് അത് അഞ്ചാമത്തെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ സ്വർലോകരുടെയും പൂലോകരുടെയും ആതോലോകരുടെയും സകലമുഴങ്കാലും മടങ്ങുന്ന നാമമുള്ളവനായിട്ട് ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടുവാൻ ഇടയാക്കിയവനാണ് എന്നാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അഗാധത്തിലേക്ക് പാതാളത്തിലേക്ക് തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ഇവിടെ അവ അവനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ആറാമത്തെ ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല ഭാവികളെ അത്രേ രക്ഷയിലേക്ക് നയിപ്പാനായി വന്നവൻ എന്നത് എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല പാവികളെ തേടി അത്രേ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തില് അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നവനാണ് യേശു നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാവികളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് യേശു വന്നത് എന്നാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിക്ക് ദാനിയൽ പ്രതിന എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തില് അവൻ നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവൻ സകലത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് വിശുദ്ധമായതിനെ എല്ലാം ഉന്മൂലന നാശം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് നല്ല ഇട എന്നതാണ് ജോഹനാൻ പത്തിന്റെ നാലിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പേര് നല്ല ഇട എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരോ ശക്കരിയ പ്രവചനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തുമ്പുകട്ട ഇട എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തുമ്പുകട്ട ഇടയൻ ആ എട്ടാമത്തെ യേശു കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു എന്നാല് ഈ എതിർ അധർമ്മമൂർത്തിയായ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് നാശത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് രണ്ട് ദശോനിക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദശോണിയൻ ചാപ്റ്റർ ടു വേസ് ത്രീ രണ്ട് ദശോ രണ്ടിന് മൂന്നിലത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ആ പിന്നീട് ഒൻപതാമത്തെ പ്രത്യേകത യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത യേശു ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മമായിരുന്നു ഒന്ന് ദൈമത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പേര് ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം എന്നാണ് ഒന്ന് ദൈമത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം എന്നാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാമോ അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം എന്നാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം രണ്ട് ദശോനിക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ആ അതുമാത്രമല്ല പത്താമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവമാണ് സത്യമാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയാണ് സത്യമാണ് ജീവനാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ
എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവും എതിർ ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തന്നെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വപരമായ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണവിശേഷവും എതിർ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇനി ഈ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അതിന്റെ അവന്റെ ഉടമ്പടിയും അവന്റെ ഉടമ്പടി ലംഘനവും അവന്റെ അന്ത്യവും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇനിയും നമുക്ക് ധാന്യ പ്രവചനം ആ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ദാനിയൽ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച വട്ടം പന്ത്രണ്ട് അധ്യായിലുള്ള എവിടെയാ ദാനിയൽ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാനിയൽ പത്തൊമ്പത് ദാനിയൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാനിയൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദാനിയൽ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത് ആ അതായത് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിലെ ഏറ്റവും അവന് സഹായിയായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നത് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനായിരിക്കും അതാണ് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം അവ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖ്യ സഹായി ഒരു കള്ളപ്രവാചകനായിരിക്കും അവൻ അതിന് അതിന് അതാണ് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് അവൻ പലരോടും തന്റെ നിയമത്തെ ഉറപ്പിക്കും അതായത് നിയമം തന്നെ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും അതാ ദാനിയൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നത് ദാനിയൽ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവൻ ആരംഭ സമയത്ത് ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭ സമയത്ത് പലരോടും നിയമം ചെയ്യും ഉടമ്പടി ചെയ്യും ആ ഉറപ്പിക്കും എന്ന് കാണുന്നു അത് ആരോട എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ദാനിയൽ അല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നോട് ചേർന്ന് വരുന്ന പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളോടാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളോട് അപ്പം അപ്പോൾ പത്ത് അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷന്റെ തലവനായിരിക്കും ഈ എതിർ ക്രിസ്തു പിന്നീട് ഇസ്രയേലിനോട് അവൻ ഉടമ്പടി ചെയ്യും അവൻ തന്നെയാണ് ഈ വാഗ്നത്ത മഷിയ എന്ന ഇസ്രയേൽ തെറ്റ് യഹൂദന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവനോട് സഖ്യത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ ഇടയായിത്തീരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം അവര് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പം ഈ പത്ത് രാജ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷന്റെ തലവനായ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് ഇസ്രയേല് ഉടമ്പടി ചെയ്യും കാരണം ഇവനാണ് വാഗ്നത്ത മഷിയ എന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രഹസ്യ വരവിന് ശേഷം ഈ ലോകത്തിൽ കൈവിടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ അഥവാ നാമധേയമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ക്രൈസ്തവര് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കീഴിൽ ആയിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉടമ്പടി ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വേശ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ തലവനായി വരു വെളിപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ഒരുവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു മഹാവേശ്യയെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ അതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഈ പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം ഏഴു മലകളിന്മേൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നും ഭൂ ഭൂരാജക്കന്മാരുടെ മേൽ അത് ആ രാജ്യത്വമുള്ളതുമായ ഒരു മഹാനഗരമായിരിക്കുമെന്നുമാണ് അവിടെ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഏഴ് രാ മലകളുടെ മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടണം റോമ പട്ടണമാണ് റോമൻ പട്ടണമാണ് നാല് മല എരുസലേം എരുസലേം നഗരം പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാല് മലകളുടെ മേലാണ് എന്നാൽ റോമൻ നഗരം റോമൻ പട്ടണം പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മലകളിൽ മേല മലകളിൽ മേലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മലകളിന്മേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ പട്ടണത്തിൻ മേല മാണ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ആ ആസ്ഥാനം അതായത് റോമൻ പട്ടണം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് റോമൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ എതിർ ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ക
ഒരുമിച്ച് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇവർ എങ്ങനെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായലിനാല് ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദുഷ്ട സേനകളെ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും അതാണ് സ്വർഗത്തെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി സാത്താനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ ഏ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും പതിമൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സാത്താൻ താ വസിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ആകാശമേഘങ്ങൾ ആകാശത്തിലാണ് ആകാശം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തില് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും സ്വർണ്ണോക ത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോടും അത്രേ സ്വർണ്ണോക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആകാശത്തിലെ അർത്ഥം കേട്ടോ സ്കൈസിലാണ് ഇവൻ പിശാജ ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ അവന്റെ കിങ്കരന്മാരെ വിട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ ദുഷ്ട പിശാചികളെ ആ ശക്തികളെ മീഖായൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ മാരുടെ തലവൻ ആയിരിക്കുന്ന ഈ തലവൻ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടി താഴെ ഇടുക്കിയിടും അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ സ്ഥാനം ഭൂമിയിലേക്കായി മാറും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാല് എതിർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഈ ഈ സാത്താൻ ആവർത്തിക്കപ്പെടും ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മീഖായൽ തള്ളി കളയുന്ന അതായത് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴുമുള്ള വാക്യങ്ങളിലും പറയുന്ന ഈ ദൂതൻ ഈ പിശാചിന്റെ ശക്തി സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൂസിഫറിനെ അവിടെ നിന്ന് തട്ടി താഴെ ഇട്ട് വെട്ടി താഴെ കളയും താഴെ കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഭൂമിയില് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ അത് ആവശ്യിക്കുകയും അവന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും എല്ലാം എതിർ ക്രിസ്തുവിന് നൽകുമെന്നും നമുക്ക് പതിമൂന്നിന്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കും ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ഉടമ്പടി ഇവൻ ലംഘിക്കും പ്രാർത്ഥാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ആഹ് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിട്ട് അവരെ പീഡിപ്പിക്കാനായി തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഈ ഈ സാത്താൻ എവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആകാശ മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു ഭരണമായിരുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ പകുതി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മികായല് ഈ സാത്താന് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുന്നത് ആ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് തോൽപ്പിച്ച് എറിഞ്ഞു കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്ന ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ അവൻ വാപസിക്കുകയും അവൻ ആ സാത്താന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും എല്ലാം അവന് ലഭിച്ചിട്ട് വളരെ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ഇസ്രയേലിനുള്ള ഉടമ്പടി എല്ലാം ലംഘിക്കുമെന്ന് ലംഘിക്കുവാനും ഇടയായിരുന്നു അങ്ങനെ സൈന്യത്തോടുകൂടെ എരിശലിയം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ തന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കുകയും ആ ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ട് അവൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദാനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ എഴുതി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും ദാനിയലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലേ ആ സംഗതികളെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ദാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന് നേരെ ദേവാദി ദേവനായ കർത്താദി കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ നേരെ അവൻ എരിശലേമിലെ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കും ആ അത് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന യഹൂദൻ ഇസ്രയേൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് എതിർക്കാൻ തുടങ്ങും ആ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശു പറഞ്ഞില്ലേ പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം വരെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത മേലാ സംഭവിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള വലിയ കഷ്ടം ഇസ്രയേലിന് അന്ന് സംഭവിക്കും ഇസ്ലോ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത വണ്ണമുള്ള വളരെയധികമായ കഷ്ടങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന് നേരെ യഹൂദന് നേരെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട അങ്ങനെ അവരെ അവരെ ഉദ്രവിക്കും പീഡിപ്പിക്കും അങ്ങനെ
ഈ യഹൂദൻ ഇങ്ങനെ ഇവന്റെ ഉദ്രവത്താൽ പാട്ട് കഠിനമായ പീഡയാല് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ യഹൂദന്മാര് ജീവരക്ഷയും കൊണ്ട് മിക്കായിട്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുമെന്നും അവിടെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ആഹ് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പ ആഹ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു വളരെ പീഡകൾ ശക്തമാക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവന്റെ പീഡകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുമെന്നും ദൈവം അവരെ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം സോറി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം അങ്ങനെ പീഡ ഭയങ്കരമായ പീഡകളിലൂടെ യഹൂദന്മാര് കടന്നു പോകും അപ്പോൾ അവരുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് ആ അവര് വലിയ സമൂഹം യേശുവിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയും പന്ത്രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിലും നമുക്കത് വായ്പാനായിട്ട് കഴിയും വിശ്വലോ അപ്പോഴായിരിക്കാം കുത്തിയവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു ജന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജാതി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു വിശ്വലോൺ അങ്ങനെ കർത്താവ് പിന്നീട് കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികള് ആ ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യേ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അയക്കപ്പെടുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് സാക്ഷികള് ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യേ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെടുകയും ആ അങ്ങനെ അവരെ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ഉടമ്പടി മാത്രമല്ല ഈ അന്ത് എതിർ ക്രിസ്തു ലംഘിച്ചു കളയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ എതിർ എതിർ ക്രിസ്തു നാമധേയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്വമായിരിക്കുന്ന വേശി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ആ ശക്തികളെ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെ അത് അതിനെ അതിനെ ദേഷിച്ചിട്ട് ശൂന്യവും നഗ്നവുമാക്കിയിട്ട് അവരുടെ മാംസം തിന്നുകളയും അവളെ തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ ആരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് അതിർക്കസിനെ സഹായിച്ചത് അവരോട് കഠിനമായും ക്രൂരമായും പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പിന്നത്തെ തിരുത്തിയിരും അപ്പൊ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്ന ആ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മള് വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പിന്നീട് പത്ത് കൊമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്ന ചെറിയ കൊമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്താല് മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം വേരോടെ പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് ആ എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് എതിർക്കുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ദാനിയൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വരെയും ദാനിയൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാപ്പത് മുതൽ നാപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തെക്കേ ദേശവും വടക്കേ ദേശവും തെക്കേ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്താണ് വടക്കേ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയാണ് അപ്പോൾ ആ അപ്പൊ ഈജിപ്തിലും സിറിയ ദേശത്തിലും ഒരു നവോത്ഥാനം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അന്ന് അതിനുശേഷം ലിബിയയെയും എത്തിയോപ്പിയെയും ആ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു കീഴ്പ്പെടുത്തും അതുമാത്രമല്ല ഇസ്രയേലിനെയും ഈ എതിർ ക്രിസ്തു ആക്രമിക്കും എന്നാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭാഗമായിരുന്നു ദാനിയൽ ഏഴാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയും ദാനിയൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാപ്പത് മുതൽ നാപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെയും നാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ദാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ നാപ്പത്തിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാപ്പത്തിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു ഈജിപ്തില് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 
കിഴക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നുമുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാല് അവൻ പരവശനായി മാറും എന്ന് ദാനിയയിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈജിപ്തിൽ വളരെ വിജയം വിജയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് വടക്ക് നിന്നും കിഴക്ക് നിന്നുമുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാല് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു പരവശനായി മാറും ദാനിയയിൽ പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ അതിന് ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷ കാലത്തേക്കാവും ഈ സഭ സ്വർഗത്തിലാവുന്ന ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ അവസാന സമയത്തേക്ക് ഈ സമയത്ത് ആയി മാറും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഏഴ് വർഷത്തെ മണിയറ വാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവും രാജാതിരാജവുമായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ സ്വർഗീയ ദൂതഗണങ്ങളോടും കൂടെ ആ ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് മഹാപ്രഭാവത്തോട് എഴുന്നള്ളും ഇതെവിടെയാ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് യൂതയുടെ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലും രണ്ട് ദശ്ലോനിയൻ ദശ്ലോനിക്കർ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിലും അത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദ്രഭ കാലത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ സമയത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ദൂതന്മാരോടും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ആ ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും എന്നാണ് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാല് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ജാതികളോട് എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് പൊരുതുകയും കാ എരുശലേം അല്ല യേശുവിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ എവിടെയാണ് എരുശലേമിന് എതിരെ കിഴക്കുള്ള ചക്കരിയാവ് പതിനാലിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിലാണ് ചക്കരിയാവ് പതിനാലിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും യേശുവിന്റെ കാലുകൾ ആ എരുസലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒരുമലയിൽ നിൽക്കും എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അത് മാത്രമല്ല അവനോട് കൂടെ ആ ദൈവ യേശു കത്താവിനോട് കൂടെ ദൈവമായ യഹോബയും സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഇറങ്ങി വരും അപ്പം യേശുവിനോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായ പിതാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും സകല ദൂതന്മാരും അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ചക്രിയാവ് പതിനാലിന്റെ അഞ്ചിലാണ് നമുക്കത് വായിക്കാനായി കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തലോൺ അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മഹത്വ പ്രതിഷ്ഠയെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെ യേശു തന്റെ ദൂതന്മാർ ദൂതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരുമായി വന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ പിതാവാൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള പ്രഭാവത്തോടു കൂടെ വന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ക്രിസ്തു പരവശനായി മാറും അതാണ് ദാനിയേല് പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇവിടെ വായിച്ചത് പരവശനായി മറും അങ്ങനെ മഹാക്രോധത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമൂലനാശം വരുത്താൻ വേണ്ടി അവൻ പുറപ്പെടും ആ ദാനിയേൽ പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ അവിടെ പറയുന്നു അവൻ സമുദ്രത്തിനും മഹത്വമുള്ള വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിനും മധ്യേ ഒരു മണിപ്പന്തൽ ഇടും അതിനെ തുടർന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൈന്യങ്ങളും യേശു കർത്താവിന്റെ സ്വർഗീയ സൈന്യവും ഹെർമഗതോൻ അഥവാ മെഗിതോ താഴ്വര എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റുമുട്ടും മെഗിതോ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചാല് യേശു ദൂതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ ഈ ഒലിമല ചവിട്ടുന്ന ഉടനെ ആ ഒലിമല രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് പിളരും പിളരുന്ന ഉടനെ ഒരു താഴ്വര ഉണ്ടാകും വിശുദ്ധലോൺ ആ താഴ്വരയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊടുക്കുക മെഗിതോ താഴ്വര എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു വളരെ ശക്തിയോടു കൂടെ തന്റെ സൈന്യത്തോടു കൂടെ ഈ കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയുടെ സമയത്ത് കർത്താവിനോടും ദൂതന്മാ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടും പൊരുതാനായി യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വിളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിച്ചു നോക്കൂ വിളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടും എന്ന് വായിക്കുന്നു അത് മാത്രം ആ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ദേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശ്വാസം ഒരു വാള് പോലെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ വെട്ടും അവന്റെ ദൂതന്മാരെ വെട്ടും പോസനായ പൗലോസിന്റെ വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ദശലോനിക്ക രണ്ടിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസിന്റെ തിയോളജി അനുസരിച്ച് വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഏഹ് രണ്ട് ദശലോനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് എയ്റ്റിൽ പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി 
തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് വായിലെ സാസത്താൽ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞത് അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാള് പുറപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അപ്പോസനായ പൗലോസ് അതിനെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് വേറെ വിധത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് അവന്റെ അവന്റെ വായിലെ സാസത്താൽ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോൺ ആ അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും അവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന യോജിച്ചാല് സക്രിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സക്രിയാവ് പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു നിവർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മാംസം ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും അവരുടെ കണ്ണ് തടത്തിൽ തന്നെ ചീഞ്ഞഴുകി അഴുകിപ്പോകും അവരുടെ നാവ് വായിൽ തന്നെ ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും അന്നാളിൽ യഹോവയാൽ ഒരു മഹാപരാപാവം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും ഒരുവന്റെ കൈ മറ്റവന്റെ നേരെ പൊങ്ങും ആ അങ്ങനെയാണ് സക്രിയാവ് പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകാം ഒരു വാക്യം പറയാണ് യഗസ്കേൽ മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഗസ്കേൽ മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഗസ്കേൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ആ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിനും അവന്റെ സൈന്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷാവിധിയെ കുറിച്ച് ആണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവ യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാഹസത്താല് അവനെ ഒടുക്കിക്കളയും എന്നതിന് മറ്റ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും അവന്റെ സഹായിയായ കള്ളപ്രവാചകനെയും ജീവനോടെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് അവരെ അഗ്നിത്തടാകത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കടയുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വായിക്കുമ്പം ആ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഇവിടെ കാണുന്നു എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും ജീവനോടെ പിടിച്ച് എവിടെ തട എവിടെ തടയും ഇവിടെ ഇടും അഗ്നിത്തടാകത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും എന്ന് വേണം വായിക്കുന്നു ആ അവനെ ആരും രക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് ദാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ വായിക്കുകയാണ് ആരും അവനെ രക്ഷിക്കത്തില്ല അതോടുകൂടെ ഹർമ ഹർമ ഗദോൻ യുദ്ധം പരി അവസാനിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഹർമ ഗദോൻ യുദ്ധം അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും സാത്താനെ ചങ്ങലയിട്ട് ആയിരം മണ്ഡത്തേക്ക് അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് തള്ളിയിട്ടിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടും അങ്ങനെ ആയിരം ആണ്ട് ഭരണം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാനിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിഖായലിന്റെ സേവനത്തെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുകയാണ് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണ സമയം നമുക്കറിയാം എന്ന് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പുനരുദ്ധാനത്തെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടാത്മാ സേനകളും അന്ധകാര ശക്തികളും ആ തടയപ്പെടും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സുനീകന അങ്ങനെ നാലിന്റെ പതിനാറിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് നമുക്ക് യുവതയുടെ ലേഖനം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തെളിവിന് തെളിവ് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് യുവതയുടെ ലേഖനം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ലാസ്റ്റിൽ വെളിപ്പാടസത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളില് മുന്നല് മുന്നല് അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോശയുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മിഖായല് സാത്താനോട് വാദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിങ്കൽ രഹസ്യ വരവിങ്കൽ ഉയർക്കാതിരിപ്പാൻ അഥവാ യേശുവിനോട് കൂടെ 
സ്നേഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരുപ്പാൻ മഹത്വ ശരീരികളായിട്ട് വിശുദ്ധന്മാര് ആകാശ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ ശാസിക്കുന്ന മിഖായലിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷമാണല്ലോ ഏഴു വർഷകാലം സഭാ സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതും അവർക്ക് പ്രതിഫലങ്ങളെ നൽകുന്നതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പല പ്രതിഫലങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്ന് വാടാത്ത കിരീടം ഒന്ന് ഗോവിന്ദർ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രശംസാ കിരീടം ഒന്ന് ദശമിക്ക ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് നീതിയുടെ കിരീടം രണ്ട് ദിമത്തിയോസ് നാലിന്റെ എട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വാടാത്ത കിരീടം രണ്ടാമത്തെ പ്രശംസാ കിരീടം മൂന്ന് നീതിയുടെ കിരീടം നാല് തേജസിന്റെ കിരീടം ഒന്ന് പത്രോ അഞ്ചിന്റെ നാല് വെളിപ്പാട് നാലിന്റെ നാല് അഞ്ച് ജീവന്റെ കിരീടം യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ആ കിരീടങ്ങൾ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി നൽകും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു നോക്കാം പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിലേക്ക് അവിടെ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ ഹെർമഗത യുദ്ധം സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച അന്ത്യനായുധി എന്നീ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഈ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതില് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപതിന്റെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ഏഴ് വർഷത്തെ മണിയറവാസത്തിന് ശേഷം സഭയോടുകൂടെ കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സാത്താന്റെ പ്രതിനിധിയായ എതിർ ക്രിസ്തുവിനോടും അവന്റെ സൈന്യത്തോടും പടപൊരുതി അവനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവിടെ കാണുന്നത് സ്വർഗം തുറന്നിട്ട് ഒരു വെള്ള കുതിര അല്ലെ അവിടെ അങ്ങനെ അല്ലേ ചേക്കുന്നത് ഒരു വെള്ള കുതിരയാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അതിന്മേ ഇരിക്കുന്നവൻ അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനും രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പുള്ളവനും ആയിരുന്നു അവന് വിശ്വസ്തൻ സത്യവാൻ ദൈവജനം എന്ന പേരുകൾ ഉള്ളവനാകുന്നു അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും സുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ളക്കുതിര പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാൾ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പുറപ്പെടുന്നു രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും എന്ന നാമം അവന്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂതയുടെ ലേഖനം നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ തന്റെ ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോടും ദൂതന്മാരോടും കൂടെ കർത്താവ് ഇവിടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ പുറ വരും എന്ന് വായിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യേശു കർത്താവിന് ആ ഇവിടെ യേശു കർത്താവിനെ ആ എരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് ദാനിയൽ പതിനൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ വായിക്കുന്നു പിന്നീട് എരുസലേമിന് മധ്യധാരണിക്കടലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമഭൂമിയിൽ ഒരു മണിപ്പന്തല് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു കെട്ടും അങ്ങനെ ഗോഗ് മഗോഗ് മുതലായിരിക്കുന്ന ശക്തികളൊക്കെ ആ അവന്റെ പിന്നിലാണ് നിരക്കും അങ്ങനെ യേശു കർത്താവും വിശുദ്ധന്മാരും എരുസലേമിന് കിഴക്ക് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു കർമ്മകർദ്ധവൻ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ എരുസലേമിന് കിഴക്ക് ഒലിവ് മലയിലും അന്തിക്രിസ്തുവും സൈന്യവും എരുസലേമിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള സമുദ്രത്തിലും നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹെർമയദ്വാൻ എന്നുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിക്കും അത് എവിളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മൾ അത് വായിച്ചത് ആ അങ്ങനെ നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഹെർമയദ്വാൻ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സാത്താൻ ബന്ധിക്കപ്പെടും അതാണ് നമ്മൾ ഹെർമയദ്വാൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആ കാണുന്നത് 
ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച തുടങ്ങും ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഏർ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ രാജാവായിട്ട് വാഴുന്ന ആയിരം ആണ്ടത്തെ വാഴ്ചയാണ് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഈ വാക്യ ഈ സഹസ്രാബ്ദ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം അത് നിശ്ചയമായിട്ട് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അന്ന് ഈ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്ന ജാതികൾ തങ്ങൾ മഹോദ്രവകാലത്ത് ഈ യഹൂദന്മാരോട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട എതിർ ക്രിസ്തുവിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടും അല്ലാത്തവർ നിത്യാജ്ഞയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും അപ്പം മഹാപീഡയിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാരെ സഹായിച്ചവര് കർത്താവ് ആദരിച്ച് തേജസിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ജാതികളെ വിധിക്കുന്ന തേജസിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഇത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സിംഹാസന നയാസനങ്ങളാണ് നയാസനങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നയാസനം അത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സഭയ്ക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹാപീഠയ്ക്ക് ശേഷം കർത്താവിന്റെ തേജസിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കാനായി കർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തെയാണ് തേജസിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കർത്താവ് വെക്കുന്ന ഒരു സിംഹാസനമുണ്ട് അതെന്തിനറിയാം ദുഷ്ടന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് എന്താ പറയുന്നത് വെള്ള സിംഹാസനം എന്നാണ് പറയുന്നത് വെള്ള സിംഹാസനം ദുഷ്ടന്മാരെ വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം മഹാപീഠയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിനെ തേജസിന്റെ സിംഹാസനം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ സിംഹാസനത്തിൽ എന്താണ് വിധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാപീഠയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചവരെയും സഹായിക്കാത്തവരെയും വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തേജസിന്റെ സിംഹാസനം ജാതികളെ വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തേജസിന്റെ സിംഹാസനം വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചവരെ മഹാപീഠയുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചവരെ കർത്താവ് ആദരിച്ച് ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിലേക്ക് അവരെയും കൂടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാത്തവരെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ നിത്യാജ്ഞയിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില് അതിനുള്ള തെളിവ് ആ വാക്യത്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിനുശേഷം ആ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിട്ട് ഇസ്രയേലെല്ലാം യഹൂദന്മാരെല്ലാം യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളും എന്നാണ് ചക്കരിയാവ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്തിലും യഷിയാവ് അറുപത്തി ആറില് ആ അറുപത്താറിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജാതി രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ശേഷിക്കപ്പെട്ട യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഇസ്രയേല് പൂർണ്ണമായിട്ടും തങ്ങളുടെ വാഗ്നത്ത നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ജഗസ്കേൽ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലും ആമോസ് ഒൻപതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു പിന്നീട് യേശു കർത്താവ് തന്റെ സിംഹാസനം എരിസനേമിൽ സ്ഥാപിക്കും അപ്പം സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ഭരണ നയന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എരിസനേമിലായിരിക്കും അത് മത്തായിശു വിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എരിസലേമിനെ മഹാരാജാവിന്റെ നഗരം എന്നാണ് യേശു കർത്താവ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമായ എരിസലേം എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു മഹാരാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായി ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എരിസലേമിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ഭരണകേന്ദ്രവുമായിട്ട് ആ എടുക്കുന്നത് അവിടെ വായിക്കുന്നു ദാനിയ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തില് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു
ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ഭരിക്കുമെന്ന് ഡൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ അതായത് നമ്മളൊക്കെ സഭയുടെ സഭ ആകുന്ന വിശുദ്ധന്മാരും പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശരീരത്തോടുകൂടെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴും അപ്പോൾ ഐശ്വര്യമായ ഇസ്രയേലിലെ പൗരന്മാരും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ജാതികളും പ്രജകളായിരിക്കും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ആരായിരിക്കും ഇസ്രയേലിനെ മഹാപീഠയുടെ സമയത്ത് സഹായിച്ചവരാണ് അവർ ഇപ്പൊ യഹൂദൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരും സഭയാകുന്ന വിശുദ്ധ മണവാട്ടി തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട പുനരുദ്ധാന ശരീരം പ്രാപിച്ച സഭയാ മണവാട്ടിയും ഇസ്രയേലിനെ കഷ്ടതയിൽ പ്രതികൂലത്തിൽ സഹായിച്ച ജാതികളും കൂടെയാണ് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അവിടെ കർത്താവായിരിക്കും രാജാവ് പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ മറ്റ് ഇവരെ ഭരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തരും അതിനുശേഷം ആരൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞ ഇസ്രയേലെ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരും കർത്താവിന്റെ സഭയാകുന്ന മണവാട്ടിയും ആ ജാതികൾ അഥവാ ജാതികളായി ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചവരും കൂടി ആയിരിക്കും ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യ ആയിരം ആണ്ടത്തേക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തില്ല ഒരു തിന്മയും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല ആ ആ ഭൂമിക്ക് ആദാവിന് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും സോറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അക്രമവാസനയൊന്നും മൃഗത്തിന് പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ അനേക പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ ഈ സഹസ്രാബ്ദ കാലത്തുള്ള മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കാണാം യശിയാവ് മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ നാലാം വാക്യം മുതൽ പത്താം വാക്യം വരെയും യശിയാവ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും യശിയാവ് അമ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഇരമിയാവ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും യോവേലിന്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് സോറി രണ്ട് യോവേലിന്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഈ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ കർത്താവിനോട് കൂടെ പുനരുദ്ധാന ശരീര ശരീരം പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് ആ നമുക്ക് വാഴാനായിട്ട് കഴിയും എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തില് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊരു യുദ്ധം ഗോഗ് മഗോഗ് യുദ്ധം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ യുദ്ധന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഹെർമർദ യുദ്ധം ഞാൻ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാന സമയമാകുമ്പം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സാത്താനെ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു വിടും അങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ദൈവത്തോടും ദൈവജനത്തോടും കൂടെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഭൂമിയുടെ നാല് കോണികളിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ പുരുഷാരത്തെ വശീകരിച്ച് ഈ സാത്താന് കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ ഇവരാരായിരിക്കും നാല് ഈ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ വസീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്കറിയാം സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ സന്താര സന്താന പരമ്പരകളിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട പെടാത്തവരോ നല്ലവരോ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അവരെ ആയിരിക്കാം ഈ സാത്താൻ വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഗൗനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഊഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് തെളിവില്ല അതിന് ചോദി അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ദൈവം ഭരിക്കുന്നിടത്ത് എങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ ആളുകളെ വശീകരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേലിനെ മഹാപീഠ കാലത്ത് സഹായിച്ച ജാതികളുടെ സന്താന പരമ്പരകളായിരിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷെ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവരായിരിക്കാം ഇവരെ ആയിരിക്കാം ഈ പിഷാജ് അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ വശീകരിച്ചിട്ട് 
ദേശ് കർത്താവിനും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും വിരോധമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അത് അവർ ഈ ഇതിന് ഗോകും മകോകും ആണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഗോകും മകോകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശക്തിയുള്ള അവരാണ് ഇത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടും അന്തി ക്രിസ്തു എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഗോഗ് മഗോഗ് എന്നീ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് യഗസ്കെ പ്രവചന മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയും യഗസ്കെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗോഗും മഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങള് റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഗോഗ് മഗോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് വേദപഠിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ആ വെളിപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും പത്തും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാറാമത്തെ തീർപ്പിനെ കാണാം അവിടെ അവിടെ സാത്താന്റെ സൈന്യങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാകും അങ്ങനെ അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാജിനെ എതിർ ക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അങ്ങനെ രാപ്പകല് അവര് ഈ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് സാത്താന്റെ അന്ത്യമായിട്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ഏഴും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ അതിനുശേഷമാണ് ഏഴാമത്തെ തീർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ തീർപ്പ് അതിനെയാണ് അന്ത്യനായ വിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്ത്യനായ വിധി അന്ത്യനായ വിധി അപ്പൊ വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനം അവിടെയാണ് കർത്താവ് കാണുന്നത് കർത്താവിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആകാശ ഭൂമി എല്ലാം ഓടിപ്പോയി എന്നിട്ട് ആ അവിടെ എവിടെ ആയിരിക്കും ഈ സിംഹാസനം ശൂന്യാകാശത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ അന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അല്ലേ എവിടെ ആയിരിക്കും ഭൂമിയിലായിരിക്കുമോ ശൂന്യ ആകാശത്തിലായിരിക്കുമോ ഈ വെള്ള സിംഹാസനം വെക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ ആകാശത്തിലായിരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാം ഇതങ്ങ് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് വാക്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഊഹിക്കുകയാണ് അപ്പം വലിയവരും ചെറിയവരുമായി എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരും ഉയർത്തി നിൽക്കും വെള്ള സിംഹാസനത്തിന്റെ ന്യായവിധി ദുഷ്ടന്മാരെ വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിധിയാണ് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പം ഇത് ആ പ്രമാ വിധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവന്റെ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും അങ്ങനെ ഏഴ് തീർപ്പുകൾ അവിടെ വെച്ച് ആ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നീതിമാനായിട്ടുള്ള ദൈവം ആ ബാബിലോണ് ബാബിലോൺ നഗരം അന്തിക്ര ലാസ്റ്റ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനം എതിർ ക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് പുതുവാന ഭൂമി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആ ഏഴ് പുതിയ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിപ്പാനായി കഴിയുന്നു അപ്പൊ ഏഴ് ന്യൂതനങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി പുതിയ എരിശല പുതിയ ജാതികൾ പുതിയ നദി ആ പുതിയ ജീവവൃക്ഷങ്ങൾ പുതിയ സിംഹാസനം അങ്ങനെ ഏഴ് ന്യൂതനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ പറയ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചില അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഇന്നും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചാണ് അതിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ചും അവന്റെ ആരംഭം എവിടെ നിന്നായിരിക്കുമെന്നും അവന്റെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കുമെന്നും ഈ ഭൂമി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും ഒക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ പഠിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ